നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മൈക്രോഫോണാണ് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മൈക്രോഫോൺ അപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിന് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി അനദർ ഫോമിലാക്കി മാറ്റുന്നതാണല്ലോ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അതായത് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഡയഫ്രത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡയഫ്രവും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോഫോണിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റും ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡയഫ്രവും സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഫ്രത്തിൽ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയഫ്രവും സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് വ്യത്യാസം വരികയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റിനും ഡയഫ്രത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ ഡയഫ്രത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിലും ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൽ സ്പേസിങ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പേസിങ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാട്ടിലാണ് ആരുള്ളത് ഡയഫ്രം ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡയഫ്രം ഉള്ളത് അതായത് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴോട്ടും പോകും പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലോട്ടും വരും അങ്ങനെയാണ് ഡയഫ്രം അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അകത്ത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരുണ്ട് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ട് ഇനി ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് പിന്നെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം മൈക്രോഫോൺസ് ആർ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മിച്ച് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ദി വേരിയേഷൻ ഇൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്ലിംഗ് ഫ്രം ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് വെൻ ദ ചേഞ്ചിങ് വെൻ ദി സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദെൻ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് അതായത് വേ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും ദീസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് നമ്മൾ ഡയഫ്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദീസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഈ മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം മൈക്രോഫോൺസ് ദീസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആർ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പ്രഷറിനെ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ടേംസിൽ മാറ്റും എ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഹാസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റ് ഇനി കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇനി നമ്മൾ ഫിഗറിൽ നിന്നാണ് എഴുതുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഫ്ര രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റും അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഫ്രോ വിത്ത് എ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് അതിന് രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരുണ്ട് ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കും ഉണ്ട് വെൻ എ ഫോർസ് ഈസ് എക്സർട്ടഡ് ടു ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡയഫ്രം എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഡയഫ്രത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് ദ ദി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയഫ്രം ആൻഡ് ദി സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയഫ്രവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഫ്രത്തിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയഫ്രോം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് മെഷേഡ് യൂസിങ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഓർ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പേസിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതിന് നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാറ്റിക് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റും ഉണ്ട് ഡയഫ്രോ ഉണ്ട് ഡയഫ്രത്തിൽ പ്രഷർ എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് പ്ലേറ്റും ഡയഫ്രോ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കും ഇനി യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ റീ